Sir, can we mix and use the millet? Oh, you mean uh, kodo, brown top, like that? Yes. No, 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 no. We are not uh, meant to do that. Uh, the reason is as simple as this, that uh, kodo millet has a fiber which cleans up your uh, bone marrow. Yes. Brown top has a fiber which cleans up your uh, digestive canal. And uh, foxtail cleans up your lungs and nerves. Uh, barnyard, your uh, soft parts in the yes, body. So, little millet, your uh, reproductive yes. organs. So, now imagine you mix all of them. You can only eat so much, say 100 grams. So, now you have 20 grams of each. So, the fiber of kodo is five times less. Brown top is also five times less. So, no part in the body gets cleaned properly. Yes. So, why does this mixed uh, millet or uh, multigrain uh, flour? So this is all because of the business. See, in the flour mill or in the machines, they use large amounts of grain. There will be leftovers one after the other, so they are all mixed. So this flour mill fellows per day, minimum of 100 to 200 kilos mixed stuff will be there. So they keep saying, oh, brown top is good, this is good, this is so mixed is much better. Okay. <laughs> this is how they <laughs> sell. So it's a business proposition, not a scientific uh, reason. Yes, so never eat mixed millets. And I sincerely tell people you have to change once in two days so that six meals you eat. So enough of bone marrow cleaning, enough of bone marrow cleaning, two days, kodo. Two days foxtail, then you clean your lungs and things. So ten day cycle, you are cleaning the whole system. You are good to go. So again, rotate. So that's the way you should eat. Okay, sir. Thank you, sir. Another question, why do we need to soak and sun dry the millets before, I mean, before preparing the flour or rava? Uh, there are two things here. One, when you soak and dry, it's easy to make flour. Okay. And uh, even after that, when you want to make chapati or roti with uh, millet flour, you need to soak it again for a half an hour or 45 minutes minimum and uh, resting that is called resting so the soaking the fiber taking the water in as much as it can is very important because the soaked fiber uh, just expands and then it is easy for digestion and if you have not soaked enough the fiber is difficult to digest so, some people may experience heat in the body, headache, uh, uh, this and it's that. Like constipation. Yeah, constipation. Because okay. they are not using the right soaked fiber. Right. So, once you soak the fiber five to six hours, if it is as a whole grain, then you are done. So, when you soak it as the whole grain, the absorption, everything happens. And then you dry it lightly and you can make powder easily. Yes. And once you grind flour, you may think that the water can get to the fiber easily. Yeah, it can get to the fiber easily, but the fiber still has to be absorbed in water and then uh, get into that digestive, digestible mode. Digestible mode so, enough of water has to be absorbed. Soaking is very, very important. So, uh, it is easy to make flour when you soak it and then dry and then do it. And another important thing, this is a practical thing and uh, uh, time, long time since everyone knows in India that if you soak, dry and make powder, it's very good for cooking, especially sweets okay. um, and oil. Yes. If you are uh, using oil recipes, we have deep frying and all. So, even, even so-called white rice which has no fiber, you can see the difference. You soak, dry and make flour and then make yes, some uh, dish. It tastes much better. So, two reasons. One for the taste and another for scientific okay. reason that it has to be soaked. We have enough fiber, right fiber in these millets. Yes. That's it. चंडीगढ़ okay. में भारत का पहला इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेज का हॉस्पिटल शुरू किया गया है जिसका नाम हिम्स रखा गया है 
हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेज जहाँ पर एलोपैथी आयुर्वेद होम्योपैथी नेचुरोपैथी सब एक ही साथ पेशेंट को ठीक करने के उद्देश्य से काम करती है ये सारी पैथियाँ जिसमें डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी डॉक्टर अमर सिंह आजाद डॉक्टर अवधेश पांडे आचार्य मनीष डॉक्टर खादर और इन सब की पूरी नॉलेज ट्रेनिंग और एजुकेशन को भी यूज किया जा रहा है फिर चाहे आपकी बीमारी छोटी हो या बड़ी चाहे लीवर फेल हो किडनी खराब हो हार्ट की प्रॉब्लम हो जोड़ों का दर्द ऑटो इम्यून डिजीज हो या फिर स्टेज फोर कैंसर ही क्यों ना हो या कोई ऐसी बीमारी जिसको आपके डॉक्टर ने ला इलाज बता दिया हो या फिर उस बीमारी का हल ऑपरेशन बताया हो तो इन सभी समस्याओं का सही समय पर अगर समाधान किया जाए तो आपकी बीमारी का जड़ से समाधान हो सकता है अगर आप भी हैं किसी बीमारी से परेशान तो आप इस हिम्स हॉस्पिटल के अंदर आकर के अपनी बीमारी का जड़ से समाधान कर सकते हैं सत्तर बेड के इस हॉस्पिटल के अंदर खाने पीने से लेके रहने तक का भी सारा इंतजाम किया गया है अभी भारत के अंदर पटियाला जीरकपुर चंडीगढ़ डेरा बसी और दिल्ली के अंदर चौदह क्लिनिक शुरू हो चुके हैं जहां पर सिर्फ खान पान और आपकी लाइफस्टाइल को चेंज करके आपकी बीमारियों को रिवर्स करना सिखाया जाता है और आपको अपना डॉक्टर खुद बनाया जाता है ताकि आप या आपके परिवार के अंदर किसी को कोई भी बीमारी आ गई है तो उसे कैसे निजात पा सकते हैं और भविष्य में और कोई बड़ी बीमारी या छोटी बीमारी ना आए उससे भी कैसे बचा जा सकता है उसके बारे में भी आपको सिखाया जाता है अगर आप या आपका तो चंडीगढ़ में जो अभियान शुरू हुआ था अब गुड़गांव अमृतसर दिल्ली जलंधर जयपुर जोधपुर लुधियाना पटियाला संगरूर कई शहरों में हिम्स शुरू हो चुका है हिम्स की ब्रांचेस शुरू हो चुकी हैं अब हमें सिर्फ आपकी मदद चाहिए भाई राजीव दीक्षित की याद में ये हिम्स शुरू हुआ था भाई राजीव दीक्षित चाहते थे पूरे विश्व में आयुर्वेद का डंका बचे आयुर्वेद की वजह से भारत विश्व गुरु बने हमें आपकी मदद चाहिए हर किडनी पेशेंट लीवर फेल के पेशेंट और कैंसर के पेशेंट तक इस वीडियो को पहुंचाइए और भारत को विश्व गुरु बनाने में हमारी मदद कीजिए धन्यवाद जय हिंद